എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് മുള്ളില്ലാത്ത മീനിലാണ് അപ്പോൾ മുള്ള് ഉള്ള മീനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുള്ള് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാംസം എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദശകട്ടിയുള്ള മീനിനെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ടെസ്റ്റ് മോണിയൽ അയക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെസിപ്പീസൊക്കെ കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരിക ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരേണ്ടത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഷ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മീൻ ഇതാണ് ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഫിഷ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മീനാണ് ഫില്ലറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് ഇനി ഇത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംസമുള്ളൊരു മീനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മീൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് വേണ്ട മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൈദ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലധികം എരിവില്ല പക്ഷെ നല്ല കളറായിരിക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഇതിൽ കളറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാകും ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് പെപ്പർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതൊന്നും ചേർക്കില്ല മസാലപ്പൊടിയും ചേർക്കില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊരു കാൽമുറി നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നാരങ്ങയുടെ നീരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനീഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മീനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരും അപ്പം ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഫിഷിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്
ഇപ്പോൾ മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് മീൻ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫിഷ് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കിച്ചൺ ടൗലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഫിഷും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് എണ്ണ കുറച്ച് ബാക്കി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചിടണം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം താളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നീളത്തിലരഞ്ഞാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കറിവേപ്പില കൂടി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറിവേപ്പില എനിക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വറുത്ത മീൻ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കിയാൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് ഒക്കെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കോ എഫ് പി പേജിലേക്കോ അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു